Ahí está, me acabo de comprar otras maracas. Si sientes que te sudan las manos, se dilatan tus pupilas, se acelera tu ritmo cardíaco y te invade un fuerte sentimiento de euforia, no es que te hayas enamorado, cariño, es que eres un comprador compulsivo. ¿Quién nos ha comprado alguna chorrada solo por el subidón de comprarlo? ¿Cómo ha influido la pandemia el crecimiento de las compras online? ¿Por qué vivimos la llegada de los paquetes como si fuera un encuentro amoroso? ¿Es compatible tener un consumo responsable con ser un comprador inconsciente? Dentro Gameplays. Aló, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Gameplays, el programa antiguamente presentado por Inés, pero Inés, Dep, en paz, requesca de impache, que se dice en latín. Ya no está Inés, ahora estoy yo, sigo yo. Eh, Inés, estoy muy a gustito aquí, ¿eh? Tú aquí en casa, tranquila, torea un poquito la rumba, las cosas que te apetece hacer. Yo estoy aquí comodísimo, ¿eh? No tengas prisa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de compras, de, de compras compulsivas, lo que ocurre en el cerebro. ¿Nos estamos cargando el planeta con tanto paquetito, tanta historia? No lo sé, lo veremos hoy aquí. Y no os voy a decir yo de lo que va, que os lo he dicho un poco, pero os lo va a contar mejor este vídeo, porque el audiovisual es mucho mejor que un humano como yo. Go. Hace tiempo que comprar dejó de ser una mera actividad para cubrir las necesidades básicas y pasamos a la sociedad del consumo. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. En la que los individuos nos convertimos en consumidores compulsivos y malgastamos el dinero en necesidades inventadas. Introducing Easy Cracker, new product. Con el auge exponencial de las compras online, el constante bombardeo de la publicidad personalizada según nuestros intereses, specific messages based on our interests, browsing history, location and demographics. y la transformación de las redes sociales en tiendas, las compras son cada vez más innecesarias. The average American throws away an estimated 81 pounds of clothes and textiles each year. Y compulsivas. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando le damos al botón de comprar? But with online shopping, you get that dopamine hit when it arrives too and when you open it. ¿Cómo nos manipula el neuromarketing para que no salgamos de ese círculo vicioso? ¿Puede llegar a ser adictivo? 50% en todos los productos medievales. Y salía ahí con una armadura medieval. ¿De verdad necesitabas comprar esa máquina de hacer palomitas por 2,87 que solo vas a usar una vez en la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues sí, así es. Hoy tenemos una mesa maravillosa para hablar de un tema no menos maravilloso. ¿O no? Ya veremos. Empezamos. Tengo aquí a mi izquierda a Alba Balazón, que es nada más y nada menos que psicóloga general sanitaria del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario de Exeus, de sí. Barcelona. Sí, sí. ¿Pronuncié wow. bien? Bueno, de Exeus. <risa> para ser puntillosa, pero no, no. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, sí. Encantada de estar aquí. No, no. Y tanto. Maravilloso. Como tiene que ser, como tiene que ser. También tenemos a Serena Winters. Ahí está. Eh, es, como podéis ver, se, se le ve en la cara. Diseña. <risa> diseña, está, está, es emergente, Ajá. diseña, pone, diseña y es emergente. Ya está, con eso ya. Bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es, es cierto, ¿eh? Es cierto. 100% de acierto <risa> <risa> en esto que se dice. Tenemos en el Zoom, eh, conocido ya, conocido ya de esta casa, Anónimo García, y está, del colectivo Homo Belamine, que vino a hablar de, en su día de España y ahora mismo está con, con una nueva eh, vaina que tienen entre manos, llamada, titulada, corrígeme si me equivoco, por favor, Zero Automobile Publicity. Ah. Ay, no se escucha. Ay, no. Ahí está, está muteado. Te has puesto el mute. Ay, no me veis. <risa> ya está, ya está. Ahí está. Que, que muy bien pronunciado, amigo. Efectivamente, siempre voy a tomar el publicity y bueno, lo que pretendemos es acabar con la publicidad de los coches, igual que hace 20 años acabó con la del tabaco. Ya podremos contar más sobre eso. Genial, maravilloso. <coughs> Eh, también tenemos eh, nuestros, el otro 50% de nuestros zumitas, Alba Sueiro. Ahí está, especialista en marketing que trabaja en comunicación para marcas responsables y activista por un consumo responsable. Alba, muy buenas. Gracias, trabaja conmigo. Muy buenas, encantada. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Estoy deseando que empiece el debate ya. Genial, 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 perfecto. Como tiene que ser, esas son las ganas que yo quiero. Tenemos, volviendo aquí a la mesa, a, los, a, los, a la gente de carne y hueso, que es a mí lo que me gusta, sin desmerecer, ¿eh? por favor. Tenemos a Patricia Reina, que desde 2015 vive sin plásticos y, por tanto, es autora de un libro que se llama Vivir sin plásticos. Súper evidente, pero ah. efectivo. ¿La experiencia bien? Sí. Genial, ¿no? Súper fácil. Fantástico, pues ahora nos hablarás de ello. Y también tenemos, por supuesto, aquí me ponen, mira, te digo, te digo, te digo lo que me importa, ¿vale? A ver la gracia. Me ponen, 
artista e icono queer. Y yo quiero añadir, señora, desde que tenía 30 segundos de vida. De los pies a la cabeza. ¿Sí? Prefiero la segunda que la primera, porque la, otra, la hecho, primera es un despropósito. Claro. Es que Además, yo de señora, queer... Eh, desde la primera palmadita en el hospital. Yo soy una mujer cis. Como tiene de que queer ser. no tengo nada. Como tiene que ser. Bienvenida de nuevo, ¿qué tal? ¿Bien? En esta mesa. Pero me en casa. Es que estás en casa. Hombre, de verdad, he venido descalza y todo. Sí. <risa> Tenemos que poner pantuflas para la gente que venga, hombre. Vale, pues vamos a empezar. Voy a lanzar a la mesa una pregunta que es... Eh, recogedla a quien queráis, por favor. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando compramos? ¿Cuáles son los procesos que ocurren? A lo mejor tú puedes empezar por aquí. Venga, va. Sí, sí. <risa> Un poquito. Vale. Plan, tiene muchísimos más puntos para decir. Nada de perdida. No, bueno. Básicamente lo que pasa en nuestro cerebro cuando compramos es que hay una explosión, diríamos, de dos sustancias muy importantes que se llaman dopamina y serotonina. Estas sustancias lo que hacen es modular nuestro estado de ánimo y cuando tenemos una explosión de estas dos sustancias en nuestro cerebro, bueno, estamos en un estado, entramos en un estado de, de felicidad, de satisfacción, bueno, un estado de placer muy notable. ¿Qué pasa? Que en los casos de compra compulsiva, esta, bueno, este estado eh, suele, bueno, suele durar muy poquito. Porque enseguida eh, ap bueno, aparecen las, las reacciones totalmente opuestas que son culpabilidad, vergüenza por haber llevado a cabo una conducta que en muchos casos eh, saben pero no quieren admitir que es eh, al fin y al cabo disfuncional. O sea, hay, hay, eh, hay patrones en lo que estás diciendo que parece un poco como, como una adicción, una droga. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, a nivel cerebral, el circuito que se activa es muy parecido al de cuando consumes un, bueno, una sustancia que te activa, ¿no? una sustancia psico psicoactiva como eh, la cocaína, podría ser, por Ajá. ejemplo. O sea que podemos decir que el botón de comprar ya de Amazon es, el, es, la, es la nueva cocaína. Es el desencadenante uf, y tanto. Uf, genial. Eh, hablen ustedes, por favor, de qué os produce en el cerebro. A mí es que la verdad me produce de todo menos esto, me produce muchísima ansiedad. Porque como, cuando compres como, madre mía, me estoy gastando un dinero que no tengo en esto, no lo necesito tanto, y luego necesito respaldo de mis amigas en plan, tía, ¿esto me vale la pena o no? Pero a mí siempre me genera como ansiedad, siempre con la hora de pagar es como, madre mía, he comprado cosas que no necesitaba de verdad. Claro, lo que nos pasa en los casos de compra compulsiva... Nunca me pone contenta, la verdad. Luego ya cuando me lo pongo digo, bueno, mira, oye... Pero... <risa> Compensa un poco. ¿no? Pero normalmente siempre acabo enfadada. Por lo enfadada. menos me queda divino. Siempre acabo oye. enfadada conmigo misma, la verdad. Claro, lo que yo por lo menos la experiencia que tengo a nivel clínico es eso, que en el momento de la compra sí hay satisfacción. De hecho, son personas que eh, se pasan mucho tiempo planeando la compra, y, uh -huh. bueno, imaginando, ¿no? O sea, hay todo un proceso previo a la compra que también disfrutan con ello, ¿no? Pero es en el momento en que compran, ya te digo, dura muy poquito este estado de felicidad y luego aparece lo que tú describes, ¿no? O sea, este malestar, esta ansiedad de decir, madre mía, o sea, me he gastado una cantidad de dinero, ¿qué voy a hacer yo ahora con esto? ¿Realmente me es útil, no me es útil? ¿no? Y es, Totalmente. Y entra así, sí, en esta de preocupación. Um, <coughs> Samantha, como eh, arroba señora oficial que eres, eh, entiendo que eres más de ir a comprar al establecimiento. Sí, pero yo ¿crees, has... ¿crees que online es más probable caer en esta, compulsión, en esta compulsión de quiero, quiero, quiero? Yo creo que online es mucho más sencillo simplemente porque tienes que darle a un clic. Es como que tomas menos conciencia porque no, lo, no es algo tangible. Uh -huh. Que puedas decir, bueno, pues mira, me he llevado 15 kilos de ropa en un segundo solo en la página web del Zara, ¿no? Entonces, y ya cuando vas es como que te distraes con más estímulos. Yo por lo menos no la suerte que soy adicta a las compras, soy compradora compulsiva, como bien ha salido en el tráiler, que me compré <risa> aquella maldita armadura medieval de 190 euros. Eh, pero tengo la suerte de que por lo menos compro cosas que son solo de segunda mano en su mayoría. Vale. De repente a lo mejor veo algo mono en cualquier tienda de pretaporter habitual y me, me la llevo, pero yo... Además, como me gusta vestir como una señora y lo más feo que hay en la tienda es lo que yo me pongo, pues tengo por lo menos la suerte de que compro mucho, pero quizás podría denominarse como consumo sostenible porque es un poco como reutilizar ¿no? uh -huh. toda la segunda mano. Ahora sí, el armario lo tengo todo caído, destrozado, no me, no me cabe más ropa. Tengo un problema, no lo niego, lo vale, pero vale, vale, vale. no podría ser más grave. Patricia, antes de ser este alma libre y pura que eres, <ríe> eh, ¿tú también caías en, en estas prácticas, caías en, en, en estas historias? ¿o? Yo seré la más rara, pero nunca me ha gustado ir a comprar. 
O sea, yo meterme en un centro comercial es lo más parecido al infierno. O sea, realmente. Probarte una talla, esto me queda mal, probarte otra, este modelo, el otro, a mí me agobia muchísimo. Encima, los centros comerciales, como ahora se ha puesto de moda, poner la música alta, que parece que va a una discoteca. Sí. Es como, eh, yo quiero salir de aquí. O sea, a mí me gustaría tener ropa eh, que me gusta bien, pero sin tener que pasar por el proceso de comprarla. Mm. Entonces, yo creo que soy todo lo contrario al botón este de dopamina que tú dices, ¿no? Mm. O sea, a mí el, el ir de comprar nunca me ha gustado. Es ansiedad pura, ¿no? Me da ansiedad. Sí. Vamos ahora con, con, con Zoom, que quiero comentar una, esta, esta pelota va para vosotros, que vosotros lo vais a saber manejar perfectamente, de cuál es la responsabilidad que tienen las marcas eh, a la hora de vendernos la moto, es decir, a la hora de la publicidad y, y todas estas cosas. Bueno, ya que es de marketing, ¿sabes? Eh, ¿Hablas tú, Alba? No, dale, dale tú. No voy a responder. Qué educación, qué... qué, qué, qué eh, pues... Pues es que yo voy a entrar un poco a de bollo contra la publicidad, porque de hecho la publicidad es la que hace que la gente necesite cosas que no necesita realmente, ¿no? Y es la que genera ese impulso de comprar y la que mete de, de repente, eh, te mete por los ojos algo que no habías visto y dices, hostia, esto lo quiero. ¿no? Y, y bueno, en ese sentido es, es muy responsable de, del sobreconsumo. Bueno, he dicho una obviedad. Pero, pero bueno, van un poco por ahí los tiros. Alba, te doy la palabra. Muchas gracias. <risa> Parece una conexión de televisario. <risa> yo creo, que, <risa> yo creo que, que, a ver, que siempre nos centramos en el consumo responsable desde la perspectiva de eh, la persona que compra. Pero yo creo que las marcas cada vez son más conscientes de su papel en facilitar ese consumo responsable. ¿no? Si yo tengo una marca... Eh, y quiero eh, facilitar ese consumo, pues a lo mejor igual no me apunto al Black Friday, ¿no? O a lo mejor no pongo ofertas que se acaban en 24 horas para que la gente no tenga tiempo de meditar y compre sin pensar y luego se arrepienta, ¿no? Como habéis dicho en la mesa. Entonces yo creo que las, eh, las marcas cada vez tienen que ser más conscientes de ese poder que tienen y de ese poder también que les da eh, el ámbito digital. Y si realmente queremos, porque ahora eh, muchas marcas quieren entrar en, en pues, el ámbito de... Eh, ser medioambientalmente responsables, socialmente responsables, tienen que empezar también planteándose cuál es su papel en el sistema de consumo y cómo se comportan frente al consumidor. Uh -huh. Y yo ahí, perdón, estoy un poco en desacuerdo también porque eso lo pueden hacer ciertas marcas, pero siempre van a ser un poco más militarias, un poco más elitistas, ¿no? Eh, pero la cuestión es que las grandes marcas, que son las que se llevan el gato al agua, en el fondo tienen que hacer que la máquina continúe y la máquina necesita consumir, obsolescencia, consumir una cosa nueva, etc. ¿no? Y a mí me parece una cosa bastante falaz que, que depositen en el consumidor la responsabilidad de comprar algo más verde o más sostenible, ¿no? O sea, que al final eso debería estar in, eh, insertado en el propio sistema y que al final no digas, bueno, pues me voy a la tienda ecológica del barrio a comprarme esto que es vegano sostenible, pero me cuesta tres veces más que en el supermercado, sino que realmente el producto vegano sostenible sea más barato, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto ya es un poco utopía, pero, pero yo creo que tendría que ir por ahí. Dejar la responsabilidad al consumidor, en el fondo, pues eh, es un poco zarado. Y recogiendo esto, Patricia, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los consumidores? Bueno, yo creo que todos lo, lo, tenemos la responsabilidad hasta donde podemos decidir y elegir. O sea, eh, no podemos ser responsables de algo que no es nuestra opción. Claro. Si tú tienes la posibilidad de comprar algo más sostenible o a nivel cercanía uh -huh. o a nivel económico o lo que sea, pues ahí también tienes esa responsabilidad. Pero si no tienes esa posibilidad, no es responsabilidad tuya. Uh -huh. Entonces yo creo que también es eso. Él, él decía que, que, bueno, que al final eh, el, el papel de las marcas grandes es seguir alimentando el carro y yo creo que ese no es su papel. Eso es porque le hemos dado el privilegio de que nos lo creamos, ¿no? Y que digamos, ah, no, es que es lo que tienen que hacer, pero no es lo que tienen que hacer. Ellos lo que deberían de hacer es hacer lo mismo pero siempre respetando unos valores a nivel medioambiental, Ética. económico y social, que el tema social también en esta grande empresa se, se tira por los suelos directamente. Eh, está claro que lo de la publicidad, esto viene ya de lejos. Eh, de hecho, eh, la movida de lo de los panes y los peces, si os dais cuenta, es una campaña de marketing cojonuda, eh, pero con la entrada de Internet hay nuevas cosas. Eh, esto que se dice y que a veces parece verdad y que entiendo que será verdad, pero no quiero pillarme los dedos de que Amazon nos escucha. Sí, eh... te lo digo yo. 
O sea, te lo digo yo completamente. Sí, ¿no? sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Que yo me puse en plan, ah, no sé qué le salió un amigo mío y quería que me saliera porque no, no nos acordábamos de qué era y lo estuve diciendo todo el rato lo que dijimos ¿Ah? y salió. En plan, en el Instagram cuando pasan esas stories, sí, 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 sí. te sale yo, tía, ¿lo ves? Sí. ¿Es que te escucha? Eso, ¿qué, qué, mí, es que es súper fuerte. ¿eh? A mí me pasó en Google. Te lo, te lo juro. Sí. ¿A ¿A que sí? Sí. Hablando con una amiga que está hablando de colchones, pero no lo busqué nunca. Y luego me salió un anuncio en colchón. Pues a mí me salen lo juro. anuncios ¿En serio? rarísimos. Y el TikTok también te escucha. Sí, como ¿También? dato. En plan, mira, eh, estuve el otro día que me dolía muchísimo el pecho y digo, ya está, covídico, me pasa algo, no sé qué. Se lo cuento a una amiga mía por WhatsApp y a mi amiga le sale por TikTok un vídeo de un hombre diciendo, si tienes pinchazos en los pulmones, eh, mmm, tienes pedos. Y ya está. O gases. Sea, gases. Ay, es verdad. Cuando los gases se te suben aquí, sí, como, se te sube como a aquí. ti te duelen un montón los pulmones. Ya, perdón, esto no es nada de esos temas. <risa> no, pero, pero es verdad, ¿eh? Es un tema muy importante. Pero y hay que decir a la gente que, no, que el corazón no duele. Total. O sea... Claro, tenemos aquí a expertos sanitarios, no quiero liarla. No, es claro. Pero cuando dices, ay, 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 que me voy a la otra es, vida. Son, 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 sí. Seguramente, un embarazo psicológico. Yo iba a decir que a mí me salen anuncios rarísimos. Como, imagino que me escucharán, pero tampoco sabrá muy bien por dónde van los tiros. Entonces me pone, un sacaleches. Ah. Eh, un mono entero hecho de eh, papel albal. Cosas rarísimas, sí. que luego en verdad me encantan todas, entonces quizás sí que conozcan. Toboganes de la Palan también. Sí, y muchísimos. Yo, no voy a comprar esto. Toboganes gigantes como de cientos de miles de Sí, es verdad. Eso ¿Tobogán? Sí, sí, sí. Toboganes, en plan, lo de la Palan, un tobogán gigante. Sí. Un tobogán de, de piscina, sí, pero... Y yo siempre me he estado quinto. 120 mil euros. Qué conversaciones ¿eh? más interesantes tenéis que tener. A mí me salen nada colchones. Ay, de veras. Bueno, no hay nada más interesante que dormir y comer. Eh, bueno, si no me quería quería comentarle a Alba que eh, estas, nuevas, estas nuevas formas de publicidad publicidad, como esto que estamos hablando ahora mismo, de eh, uh -huh. eh, nos escuchan, sí. mm, eh, va de la mano con eh, las, eh, no sé cómo llamar, los problemas que puede ocasionar eh, el comprar, el, el, el de comprar de forma compulsiva, ¿va de la mano de esto o esto ya viene de siempre? A ver, eh, realmente la aparición de, bueno, más que la aparición, el desarrollo súper rápido que ha habido de las redes sociales uh -huh. ha contribuido muchísimo a que, a que aparezcan más casos de compra compulsiva. Y lo peor es que, a, bueno, aparte de que la cantidad de casos ha aumentado muchísimo en muy pocos años, cada vez la edad de inicio de compra compulsiva es, es, más corta, claro, claro. es menor. O sea, ahora nos estamos encontrando que un problema que antes empezaba a los, entre los 20, 25, 30 años, ahora empieza a los 17. 16, oh, sí, bueno, claro. sí, Total, exactamente. Sí, sí. Claro, en plena adolescencia dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué pasa? Que el hecho de que tú estés hablando de algo, ¿no? te salga el anuncio en Instagram, pongamos, y tú dices, ostras, bueno, quizás no lo necesito, pero bueno, voy a ver por si acaso empiezas a ver. Dices, uy, pero está muy baratito, ¿no? Y claro, la ventaja de comprar por internet es que puedes comprar a precios muy bajos, ¿no? O sea, mm. no necesitas una gran cantidad de dinero. Pues ya es un facilitador. Pues, ya. Uh -huh. ¿Sabes para que, lo que pasa? Para que pase. Oh, no, perdón. No, dile, dile. Bueno, va. Yo creo que más que la publicidad hace más daño como, como la envidia y como el admira, la ultra admiración como a las influencers uh -huh. o cartas, en plan, si una mujer o alguien de como Instagram no repite outfit nunca, pues yo también. Y Tiene como, mucho que Lo ver. que hemos dicho que eso. Yo Pero creo es... que es, hace más daño eso que una pura publicidad de ¡Ay, me ha salido esto que ha hablado de esto! No, me hace más daño ver a una tía con 8.000 bolsos y es como, quiero ser igual que ella. Es que las ah, influencers es, son un tal donde... Es horrible. ¿Cuál es la responsabilidad? Hay actrices y hay Total. influencers que viven exclusivamente de publicar posts en su Instagram sí, porque sí, no os podéis puramente. imaginar las cantidades ingentes de dinero que pagan para que hagas un post. Entonces, sí. claro, si todo tu público son esas niñas... Yo creo que estamos tan mal en, esta, en la sociedad que a lo mejor dices, joder, eh, estoy súper precaria, trabajando 40 horas, no tengo ni un minuto libre, uh -huh. eh, me carcome el dolor por dentro, estoy como con millones de problemas que no puedo gestionar porque estoy ahogada en el trabajo, no tengo tiempo de nada. Y como no sabes gestionar todas esas cosas, dices... Pues voy a buscarme un problema exterior con una fácil solución sí. para volver a sentir que tengo el control y las riendas de mi vida. Totalmente. Y dices, eh, no sé gestionar mi vida ni mis emociones ni que esté explotando el trabajo. 
Bueno, pero como me hace falta un pimentero eléctrico, pues mira, me compro un pimentero eléctrico y ya tengo un problema más solucionado en mi vida. Pero es Totalmente. mentira, ese problema en realidad nunca ha estado sí, sí, ahí. Entonces, sí, sí. es como esta falsa sensación de... Te genera un problema que nunca has tenido sí. y te vendo la solución para claro. sacar una ventaja económica de ti. Sí, sí, sí. sí. Justo eso... Perdón, no, 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 no. Aquí. no, no, no. Justo sí, eso no, no, estamos no, no, no. hablando <risa> antes con Patricia, ¿no? Y es eso que, al final... Eh, Claro, es un problema de gestión de emociones, ¿no? O sea, tú no sabes qué hacer con esta frustración, con esta tristeza, con esta rabia que sientes. Pues bueno, en lugar de focalizarme en la emoción y ir, ir trabajando, ¿no? Y decir, ostras, pues yo qué sé, puedo hacer deporte, puedo explicárselo a un amigo, ¿no? Pues bah, me voy a comprar, o sea, evitas totalmente el problema, ¿no? O sea, Pero porque no tienes tiempo, o sea... Es mucho más eh, eh, práctico eh, centrarte en cosas que tengan fácil solución y claro. problemas que sean fugaces que para intentar gestionar tus emociones, eh, analizar los conflictos, claro. eh, intentar trabajar eh, tu interior y esa introspección que es tan necesaria porque es que no tienes tiempo. ¿Cómo vas a trabajar tu introspección? Sí, tengo que levantarme mañana a las 7 de la mañana para hacerme toda la cafetería, meter todos los bollos en el horno y luego encima tengo que hacer doblete porque ha faltado la del trabajo y a la mañana siguiente igual. O sea, es que estamos... Claro. No, no te dejan tiempo para pensar, entonces necesitas... Solución rápida. Eh, y las, los puedes en Instagram... ¿Sabéis, así, ¿sabéis que nos da tiempo para pensar? En, en comer. Nuestro siguiente No, personaje. me encanta. Nuestro siguiente Qué personaje, bien. Daniel. Eh, Daniel, si tú vendieras motos, eh, sería Ángel Nieto. Dentro. Hey, en el espíritu de la pandemia llevo por tercera vez consecutiva mi jersey de andar por casa dado que estoy confinado. Me gusta el dinero. Me preguntan, ¿dan Alicius? ¿Qué te inspira como persona, como artista, creativo, polifacético y multidisciplinar? Y yo respondo, el dinero. ¿Qué por qué me gusta tanto el dinero? Bueno, en primer lugar es un ítem de intercambio muy sencillo de comprender. Todo el mundo sabe cómo funciona el dinero. Tú le das a un niño de dos años un euro y le dices, esto es chucherías. Y el niño lo entiende así de rápido. El dinero te hace grande, te hace listo, te hace guapo, te quita incluso los granos. Y por eso es bueno tener dinero. Cuanto más dinero tienes, más dinero puedes permitirte gastar. Ergo, cuanto más dinero gastas, mejor estás. ¿Habéis visto la paralela? ¿Habéis visto la operación matemática? Nos gusta comprar, nos gusta consumir, nos gusta coger cosas. Ese tercero que veis ahí es feísimo, me lo he comprado esta mañana en un bazar por 6 euros. No tengo nada que pagar, pero es súper chulo. Y eventualmente ahora me tengo que comprar cosas para colgar en el perchero que me he comprado. Es bien sabido que el capitalismo consiste en cubrir las necesidades y como vivimos en el siglo XXI las necesidades básicas están cubiertas, todo el mundo come cinco veces al día, hay que crear necesidades nuevas. Es el clásico escenario de la pesadilla que se muerde la cola, la pesadilla recurrente, la pesadilla espiral descendente. ¿Cuántas noches has pasado scrolleando por el Aliexpress o por el Amazon o por la tienda de Instagram? Depende de tu destreza o tu nivel de involucramiento o tu poder adquisitivo. Pero claro, Internet facilita muchísimo la compra compra compulsiva y obsesiva de bienes porque es tan sencillo como el que era sin un botón. Yo hace poco me compré un guante con forma de esqueleto que me salió anunciado en Instagram y me lo compré en el baño de un bar. Estaba en el baño haciendo número 2, me puse el móvil, me puse a scrollear, me saltó aquello en la cara y dije necesito este artículo, necesito este artículo. Hay un dolor dentro de mí, un vacío, que solo puede ser sanado mediante la adquisición de dicho artículo. ¿Y qué hice? Swipe, botón, botón, botón. En tres clics ya había encargado este artículo de una página de la conchinchina. ¿No os habéis dado cuenta de cómo siempre se nos dan muchas más facilidades para gastar dinero que para conseguirlo? Si yo quiero poner una reclamación, una devolución, una denuncia, un tal, tengo que presentar unas pruebas, unas condiciones, pasar por un proceso, igual eventualmente se me da mi dinero, pero cuando yo quiero comprar... Todas las puertas están abiertas, todas ellas. Instagram tiene una función en la cual recuerda absolutamente todos tus datos bancarios para que luego puedas reproducirlos con un clic en cuanto quieres comprar un producto. ¿Por qué? Porque qué pereza estar metiendo tu número de tarjeta y la fecha y los numeritos de detrás 40 veces al día. No encuentro una manera clara de darle una conclusión a este vídeo porque como ya he dicho yo, yo mismo soy un comprador compulsivo y soy víctima de este problema. Entonces yo os insto a quien quiera que esté en plató, a quien quiera que esté viéndome donde sea, a darme una solución porque necesito ayuda. Me he comprado este perchero, de verdad. Ya vale. Maravilla, maravilla, Daniel. One more time. Y Alba, eh, dos cosas. Primero, si estás de acuerdo con lo que ha dicho Daniel. Y segundo, ¿en qué momento eh, lo de las compras se vuelve algo patológico? Vale. Eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que se dan muchísimas más facilidades ¿no? para es que es gastar el dinero que para conseguirlo. O sea, esta frase ha sido frase mítica. Ah, sí, frase mítica. Totalmente. Y es verdad, o sea, realmente en muy pocos pasos consigues algo que, ¿no? que quizás de manera mmm, que, no lo has, que no lo has pensado, ¿no? no lo tienes premeditado y dices, 
pues venga, va. Y aquí entra ya la impulsividad, ¿no? que es otro factor de riesgo eh, para iniciar y mantener un problema de compra compulsiva. Quiero decir que totalmente... O sea, que, es que, que, está, que está más cerca de lo que parece es la barrera de pasar de, bueno, eh, está guay de vez en cuando a algo ya verdaderamente Exactamente. Chungo. De hecho, es que es una línea súper super fina, uh -huh. una línea súper delgada. Vamos ahora con, con una preguntita que va para los del Zoom, que os tengo, perdonadme, de verdad, que os tengo un poquito abandonados ahí. Porque es que me gusta más el, el, el oler a los seres vivos de aquí. Yo lo siento. Y aquí olemos. Sí, 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 además. Aquí no lo sé, no tengo olfato. Huelen fuerte, huelen fuerte. Y quería hablaros sobre uno de los grandes problemas de toda esta corriente que es el consumismo. Es sin duda la, voy a intentar decirlo bien, porque nunca lo sé decir bien, obsolescencia programada. Sí. Bien, muchas S y muchas C, y no soy húngaro, entonces me cuesta. Eh, es esto que hay, cuando hay alguna forma de salir de este bucle de compro algo, se me rompe, lo tiro, vuelvo a comprar para renovarlo, se me rompe, lo tiro. Aquí es un poco lo mismo, yo creo que podemos verlo desde el enfoque del consumidor o podemos verlo desde el enfoque de cómo está montado el sistema. ¿no? Desde el enfoque del consumidor, claro, puedes reutilizar, puedes reciclar, puedes reparar, sobre todo cuando hablamos de la obsolescencia programada, ¿no? pero, pero bueno, como decíamos antes, también es, es un poco limitado. ¿no? Pero si eh, nos damos cuenta de realidad de por qué existe esta obsolescencia programada es porque al sistema le interesa que exista esta obsolescencia programada, porque... Cuanto, eh, cuanto, si mis medias se rompen, voy a comprar otras. Si no se rompen, que es el ejemplo típico que ponemos, ¿no? eh, pues solo compraré unas en toda mi vida. Y eso no interesa al, al sistema económico, ¿no? que al final es quien, eh, es, es quien nos rige, quien rige nuestro sistema capitalista. Ajá. ¿Raúl? Sí, yo tengo un poco más que aportar. Es la rueda de la que hablaba antes y que de hecho pues, eh, se nutre de la obsolescencia y de la de la publicidad. A mí siempre me hace mucha gracia que desde que tengo uso de razón siempre hay una nueva fórmula en el detergente, ¿no? Cada vez hay una nueva fórmula que daba más blanco, pero llega un momento que ya el blanco tiene que ser absolutamente puro, o sea, ya tiene que ser transparente, ¿no? Pero ya de nuevo te ponen el paquetito con nueva fórmula que daba más blanco, ¿no? Incluso aquí también me hace mucha gracia eh, que los botes de detergente, ya para seguir con el ejemplo, son cada vez más eh, más rocambolescos, ¿no? ya tienen formas súper grotescas y pensamos en los de los años 70 pues eran mucho más simples, pero ahora tienen curvas por todos los lados. Al final esto es como un fetichismo que se añade para ver que es más tecnológico que lo anterior, que es, eh, no tiene mucho sentido porque al final no es más que el bote, ¿no? pero ya da esta sensación y por lo tanto pues ya necesitas renovarlo, esto sería un poco complementario a lo de la obsolescencia, ¿no? y necesitas renovarlo porque esto es más moderno, daba más blanco. Sí, ¿no? ¿En, qué ¿En qué momento se dieron la mano el packaging de eh, los detergentes y las bebidas energéticas? <risa> que, que ya cada vez es más difícil diferenciar. ¿Esto me lo bebo o se lo echa a la lavadora? Eh, otro de los puntos importantes dentro de, esta, dentro de las malas cosas es, sin duda, la industria textil. Eh, hablabas antes, Amanda, y te lo quiero lanzar a ti, eh, que has mencionado que intentas eh, buscar todo que, que ya haya sido usado, que, tenga una, un, que sea de segunda mano... Eh, ¿Dónde sí. compras estas, estas cosas? ¿Dónde te gusta a ti bichear con esto? Pues mira, yo empecé eso por, por moralista, la verdad, por este rollo de ser una adolescente cabreada de, bueno, pues tengo que ser súper LGBT, feminismo, antirracismo, eh, comunismo, venga, nada de comprar. Entonces, como que me tomaba mucho serio esos ideales y sí que dejé desde entonces de, por lo menos, de comprar habitualmente en todas esas... Además, es que hacen una ropa... Ahora, por lo menos, Berskas, por ejemplo, está punterísimo. Es que normalmente es unos conjuntos que a nadie se los ponga. Y voy a tiendas... Berska era, perdón, ¿Berska era lo de Lady 23? Eh, no, no, no estoy acordáis? segura. Desde Pero Lady, Lady 23, 23 es tremendo. Cayó. Desde entonces, sí, eh, <risa> la sociedad occidental ha caído. Yo perdón, no creo continuo. que eso era sí, sí, extradivario. Sí, sí, sí. Verdad. sí verdad. Bueno, el caso... <risa> Me va. Plasma, ¿qué? El caso es que eh, yo siempre he apuesto por las tiendas de segunda mano. Uno, porque los modelones son increíbles y hay ropa mucho más chula y además... La gente se piensa que suele ser como vieja, está en mal estado o que no hay cosas para ti, pero yo, más viviendo en Madrid, o sea, si no compras de segunda mano es porque no te da la real gana. Yo voy, por ejemplo, a Macpi y a Humana uh -huh. y luego ya pues las que me vaya encontrando. Y, por ejemplo, yo creo que comprando de segunda mano también como que valoras un poco más lo que compras, es muchísimo más barato y es completamente eco, en plan, es como que está mucho mejor que comprarte una chaqueta de 80 euros de Inditex que no 
No. Que eso y no... aparte, voy a decir otra cosa, perdóname, Mira. que... Eh, no, nada, perdón. ¿Se te ha olvidado? Sí. <risa> Patricia, quería, quería preguntarte sobre eh, el impacto eh, medioambiental que tienen estas industrias. ¿Es tan heavy? O sea, ah, ¿Es vale. tan notable? O sea, bueno, ahora te ah, ahora, ahora, ahora te Después de esto, me has venido. ¿Es tan ropa? grande el impacto eh, medioambiental negativo que tiene la industria textil? Sí, totalmente. Entonces. Sobre todo en la fabricación. Incluso, mira, unos vaqueros, para fabricar unos vaqueros hace falta 8.000 litros de agua, que, que se dice pronto. Pero 8.000 litros de agua para fabricar una sola prenda y además luego se le ponen, por ejemplo, estos que son así desgastados, un montón de productos súper abrasivos, porque primero se tiñen normal y después se desgastan. Entonces, todos todo esos químicos van directamente a los ríos y después ya el viaje de la ropa que hacen desde Bangladesh o donde sea uh -huh. al resto del mundo y después, al final de su vida útil, eh, la cantidad de, de residuos que se generan. Ahora hay marcas como H&M que están diciendo bueno, tráenos la ropa de segunda mano y te damos un vale para mi tienda Claro, claro. Hombre, para no sé. que, que pues sigas comprando un lavado de imagen claro. porque luego se ha descubierto que muchas de estas tiendas lo que están haciendo bien, es eh, claro. incinerarla, claro. esa ropa, porque bueno, de todas formas van a acabar por ahí. Lo que se puede reciclar, algunas cosas reciclarán, no digo que no, pero hay una gran parte de esa ropa que tú te claro. piensas que se va a reciclar y acaba directamente claro. incinerar. O sea, eh, Alba, ¿qué querías, eh, ¿quieres aportar algo sobre esto, sobre esta industria de 8.000 litros para una unidad de vaquero? Es que los datos son eh, muy brutales, como está diciendo Patricia, ¿no? Porque además, por eso, no sé, por ejemplo, si ponemos eh, el ejemplo de una camiseta de algodón, ¿no? Que podemos encontrar pues, por tres euros, ¿no? En una de estas tiendas. Es que eh, lo que dice, lo que dice Patri, ¿no? O sea, aparte de el, el algodón cultivado, todos los pesticidas fertilizantes que acaban en la tierra, luego eh, el hilado y el teñido de ese algodón, que hay ríos de colores uh -huh. en Asia. Eh, dependiendo de la tendencia de, del momento. Eh, luego también el aspecto social, ¿no? Todas esas personas que no tienen eh, los derechos sociales de los que nosotros disfrutamos, que nosotros damos, por supuesto, es una baja por maternidad, eh, una baja por enfermedad, el derecho a sindicarse. Esas personas que, que, que hacen esta ropa no, no, no pueden disfrutar de esos derechos tan básicos, ¿no? Y luego eso, todo el, todo el tema de del transporte, que no es solo de, de la fábrica a la tienda, es de la fábrica al almacén, del almacén a la red de tiendas, luego con la venta online a tu casa, que no te gusta, devuélvemelo. Entonces, o sea, se genera un montón de emisiones ligadas al transporte que, que es espectacular, ¿no? Y que nos tendría que hacer plantearnos que en realidad el coste eh, no son tres euros. O sea, las externalidades negativas, el coste para el planeta y para las personas de, de esa camiseta no, no son tres euros, vamos, ni, ni de lejos. Eh, Raúl, eh... Intentar romper este bucle, intentar consumir, eh, hablando, hablando de, de, de lo textil, de manera más responsable, ¿es complicado o es eh, un coto de caza privado de gente con más posibilidades económicas? Sí, bueno, ahí apunta un poco a lo que yo comentaba antes, que al final lo que muchas veces se hace es dejar esta responsabilidad en manos de quién... Eh, de, quien, de quien opta por tener un consumo más responsable, que suele ser más caro, por lo tanto, no todo el mundo puede optar a él, y además suele, una persona que lo hace, pues suele haber tenido un viaje de concienciación, etcétera, que no todo el mundo tiene. ¿no? Aquí volvemos a entrar en lo que yo comentaba antes, de que no creo que la responsabilidad se deba dejar a las personas, eh, sino que la tienen que asumir las, las empresas y los estados, pero sobre todo las grandes empresas, ¿no? Eh, y si se deja a las personas es porque ya hay un número tan grande de gente que va a, a, va a consumir más responsablemente. Pero para que esto ocurra, pues se necesita una labor de concienciación tan grande que va diametralmente opuesta a la labor de la publicidad, que es totalmente lo contrario. ¿no? Y bueno, vuelvo a entrar en el tema de la publicidad, eh, siento ser un poco pesado, pero realmente la publicidad, pues, ¿quién la pone? Empresas que son, tienen muchísimo dinero y que tienen un objetivo. Es como una información que está todo el rato salpicándonos los ojos, los oídos, eh, que nos eh, impulsa siempre hacia un mismo objetivo que es comprar y consumir más. 
Y hemos estado aquí hablando mucho de los factores psicológicos y ahora estamos encontrando también los ecológicos, ¿no? Y al final, ¿a dónde iba todo esto que hablábamos de la obsolescencia programada, de, de tanta agua que se necesita? Pues lleva que estamos agotando los recursos del planeta. Esto ya no va de soy negacionista del cambio climático o no, sino simplemente pensar o multiplicar la cantidad de gente que hay en el planeta por la cantidad de cosas que compran. Eso sale de algún sitio, no hay una varita mágica que cree panes y peces, como decías, ¿no? y al final eso antes o después eh, se acabará, la no se está conduciendo ¿no? Y otro de los puntos para, para, para ir cerrando ya este bloque es algo que, es, que está claro y que es obvio, que es que con el aumento de eh, grandes eh, marcas, grandes multinacionales en la industria textil, al final el comercio local, poco a poco de manera progresiva, va a ir desapareciendo ¿Hay alguna manera de frenar esto o creéis que es inevitable y que, es, eh, que hay un reloj puesto que dentro de no mucho acabará con Abajo, el... libre comercio. Literal. Total, es que... O sea, que, es, es que... Hay que elegir la... Realmente parece okay. algo descabellado que, que, claro. que es como, ala, ¿cómo nos vamos a plantear esto después de tanto tiempo? Pero, o sea, yo estaría... Estoy convencida de que si no pudiera comprar ni en América ni en ningún país que fuera de fuera y tuviera que bastarme simplemente de la industria textil que además en Cataluña tenemos una industria textil buenísima, sí. del producto local, eh, de toda la... O sea, ¿por qué tengo que poder disponer de sal del Himalaya y curry en mi supermercado? Uh -huh. Para que yo pueda hacerme eh, un plato típico de India, por ejemplo. Uh -huh. O sea, me parece que tenemos como esa necesidad, esa ansia como de libertad y de poder elegir, pero es que es absurdo, porque puedo prescindir de todos esos caprichos y todos esos lujos... Y... Lo digo así vestido. <risa> Pero me daría igual ir de, ir, de, ir de la barbie oficinista si la ropa hubiera sido hecha en España o hubiera sido una segunda mano de aquí. O sea, yo sí, creo sí. que el problema es el libre comercio y que todo se deje en manos de, de, de empresas privadas. Uh -huh. Y da, que es algo que no podemos regular y que el monopolio de todo el consumo y de toda la producción lo tengan empresas privadas que únicamente miran por sus intereses y por seguir enriqueciendo sus bolsillos. Uh -huh. Ese para mí es el problema. Ahora ya que esto cambie, seguramente luego me vaya y me compre una boina. <risa> no sé si querías comentar algo. Al... No, si va a decir lo mismo, que esto o con legislación, o sea, como decía él, no o sea, se puede concienciar y, y tenemos que intentarlo, pero esto o se cambia con legislación o no se va a cambiar. Claro. Porque la concienciación está muy bien pues mientras llega la, la legislación, porque una cosa es que tú no puedas cambiarlo con tu consumo y otra cosa es que vayas a apoyar a algo que está completamente en contra de tus valores solo porque no vaya a servir de nada. ¿no? Y tenemos que preguntarnos no solo para qué sirve nuestras acciones como consumidores responsables, sino por qué hacemos eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, si no estás de acuerdo con algo... Pues no lo hacemos, pero eso no significa que toda responsabilidad sea nuestra ni que no tengamos que seguir pidiendo responsabilidades y legislación a los que tienen el poder, claro. Uh -huh. Pues muy bien, eh, ha quedado yo creo que muy fresquito. Ahora llega el momento de a don Anónimo García y a doña Alba Sueiro. Eh, eh, creo que el don y el doña me parece que es si tienes la primaria, entonces que yo calculo que sí, seguro. Entonces tenéis esto, Pod pod podéis llamaros don y doña, ¿vale? Esto que lo sepáis. Eh, nada, muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarnos en este programa. Habéis aportado conocimiento, cosa que es lo opuesto a lo que hago yo, que estoy aquí como una cotorra. Así que muchísimas gracias por haberos pasado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotras. Chao. Y ahora vamos con una persona que va a añadir cosas muy interesantes, que es nada más y nada menos, me pongo bien la pajarita, para recibir a Grey Trash. Socialización, proximidad... La confianza de una gran familia. Hay cosas en las que Google no nos puede ayudar, pero el comercio local sí, por su cercanía, por su profesionalidad, porque nos conocen y les conocemos. Esto engancha, ¿eh? Esto es coca. ¡Hola! ¡Señores, coca! Para regalarte mi mejor sonrisa. Los que bebemos Coca-Cola... Estamos enganchados a la coca. Cola. Señores, esta buena Coca-Cola, comprar y beber. Y verás cómo tenéis más fuerzas. Hola, buenas tardes. Mire, soy el representante del seductor de Tomelloso y bueno, llamaba porque todavía no nos ha llegado el ingreso de la campaña que realizamos en favor del comercio local. 
eh, no sé, ni siquiera si se llegó a emitir al final con su intervención, pero bueno, el trabajo se hizo y se envió, entonces eh, queríamos saber si hay algún problema con el número de cuenta. Hola, buenos días, aquí el representante del seductor de Tomelloso otra vez. Eh, bueno, esta vez en llamada porque estuve en sus oficinas y puede que me dejara una cartera en el baño, puede ser. Eh, bueno, eh, no es necesario que la abren, es una cartera de cuero roja. Eh, bueno, si la tienen, pues le agradecería que me la guardaran y si la abren, que sepan que están incurriendo en un delito. ¿vale? Entonces, eh, es preferible que la dejen como está. ¿Usted se siente mareado? La Coca-Cola se lo quita. Y todo, todo es así. Great Trash. Eh... Lo han visto ellos, no lo han escuchado ya está. No lo sé, no lo sé nunca, nunca he llegado a saberlo. Pero bueno, antes de nada, Perdón. porque claro, la gente ahora mismo está viendo que de quién hablamos, pues vamos a presentarles como tiene que ser. Efectivamente. Tenemos a Celia Zanón, enfermera. Muy buenas, Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también tenemos a David Álvarez, realizador y productor audiovisual. Hola. Eso es. Hola, ¿qué tal? Perfecto, ahí está nuestra, nuestra Gen Z. Eh, normalmente dice Inés, venga, voy a, voy a decirlo, dice Inés, la juventud del papo. Yo también lo voy a decir, que no quede en el olvido, Inés, descansa en paz. Allí donde estés. Eh, vale, eh, David, voy a empezar lanzándote la primera pregunta a ti. Eh, ¿Eres comprador compulsivo? ¿Te consideras? ¿Qué es lo último que has comprado? Y yo voy a determinar si eres compulsivo o no. A ver, no me considero comprador compulsivo porque lo miro todo muy exhaustivamente, pero sí que es verdad que como vivo en una ciudad de provincia y tampoco hay humana ni hay tiendas así de, de ropa moderna, pues acabo buscando siempre por internet y en eso sí que me ha servido porque en ASOS, por ejemplo, encuentro ropa que no encuentro en otro sitio. Uh -huh. sí. Y respondiéndote a tu pregunta, ¿qué es lo último que me he comprado? Pues yo creo que esta es eh, Valenciaga de imitación, bueno. que cuando me las probé dije, pues igual no me gustaban tanto. <risa> <risa> eh, Celia, eh, ¿alguna, vez, ¿alguna vez te arrepientes de lo que compras? Lo acabas de comprar y dices, ¿pero por qué? O sea, ¿Por qué me he comprado esta armónica? Correcto, eso me ha pasado un montón de veces, pero ¿sabes qué me pasa? Que me da una pereza volver a la tienda que no lo devuelvo. Digo, bueno, ya está. Como trabajo, a tomar por culo. <risa> o sea, todo el peso del programa recae en ella. Sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. <risa> Esta, eh, voy a preguntársela a David y ahora vuelvo contigo también, Celia, porque me interesa eh, que, que me contestéis. Eh, hemos estado hablando de eh, pues, lo eco en general y concretamente centrado en lo textil. Eh, es, es jodido el, el poder eh, comprarse este tipo de cosas, poder ayudar a este tipo de economía sostenible eh, teniendo poquitos chavos. Claro, eh, a ver, es verdad que las tendencias cambian cada vez más, ¿no? sobre todo lo vemos en Invitex, pero yo creo que están saliendo cosas muy interesantes. O sea, yo hace poco he comprado en una tienda de aquí de Bilbao eh, pues una camiseta que la hacen gente joven, todo hecho a mano, todo artesano, y pues salí, que dijo, eh, se lo voy a contar a todo el mundo para que sepan lo, lo que hay, lo, lo que es de calidad y encima eh, de aquí autóctono, ¿no? Yo creo que, que va a haber un auge de, de este tipo de comercios y debería, además. Mira. Uh -huh. sí. eh, Celia, bueno, te iba a preguntar lo mismo a Celia, pero como acabas de decir que te da pereza, sí, ver, no, pues ya me lo quedo, que me ha encantado. Eh, me ha recordado a el nuevo este vídeo que ha salido de Almeida, de ¿cuánto es? Cinco euros, poco me parece. Me ha, me ha gustado, va un poco en esa línea. Eh, te quería preguntar si eh, a la hora de, de comprar y a la hora de, de consumir eh, buscas, intentas ser lo más ética posible a la hora de seleccionar. Pues bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que yo siempre acabo comprando lo que me gusta, entonces sí que es verdad que a veces miro el precio, pero hay otras veces que no, es de ser sincera. Si algo me gusta mucho y se me va un poco de presupuesto, digo, bueno, por una vez, el problema es que es una vez detrás de otra. Entonces, te crea dependencia, es algo que te crea dependencia. Entonces, también digo que hay que saber controlar y tomar conciencia de ello porque, joder, tampoco hace falta invertir tanto dinero en ciertas cosas. Claro, claro. Pero bueno... Yo soy una persona que pecó de eso y lo reconozco. Ajá. Vale, vale. Bueno, o sea, es, es, está bien, joder. Y, es, y, y, claro, y bravo, claro, hay que decir. Es, que es lo que hay. ¿Usas, por ejemplo, eh, Celia, plataformas como Wallapop, como Vinted? Pues la verdad que no. Eh, sobre todo Inditex, del grupo Inditex. 
Y luego soy muy caprichosa con, con las joyas y accesorios. Los bolsitos me encantan. <risa> eh, y, no. y hay que ir siempre a conjunto y muy mona. ¿De qué chica, niño? Esto es chulísimo. Retweet. O sea, que, que estamos aquí hablando de ética y tal, pero que mira, que... No, <risa> pero es una ya sincera, es verdad. Que sí, tiene, no, que haber, supuesto, tiene que haber tiene alguna que, que lo diga. Efectivo, porque supuesto, claro, supuesto. venimos todas aquí de moralistas. Soy un yo simple yo, mensajero. Yo, yo, es estupendo, vais de bien, ya os lo digo. O sea, me encanta vuestro outfit. Ah, 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 entonces sí que nos ve. Claro, nos está viendo todo el mundo. Ay, sí, ahora sí, claro. Wow, guay. Eh, David, eh, ¿somos la generación más consumista? Uh, creo que no somos la más consumista, pero sí que es verdad que tenemos muchos, eh, pues muchas distracciones. ¿no? O sea, te metes en Instagram, yo creo que además en el último año hay como más anuncios, o eso me lo parece a mí. Sí. O sea, y además yo, yo que caigo en casi todos los stories, eh, pues para mí es, es, es la ruina Instagram. Pero no creo que... No, de hecho, creo que somos la generación que hemos inventado lo de... Bueno, no lo hemos inventado, pero que, que utilizamos bastante en segunda mano. Eh, no sé, yo creo que van más por ahí los tiros, sí. Sí, sí, completamente. Quería, y quería cerrar con, con Celia, eh, que, es, que es algo yo creo que un poco lo hacemos todos y quiero preguntarte para ver si tú también. Eh, ¿Crees que eh, a través de consumir, de comprar esto, lo otro, lo demás allá, eh, intentamos de alguna manera eh, llenar un vacío que podemos sentir en algún momento? Pues sí, porque yo creo que todo el mundo en su vida pues tiene malos momentos, malas rachas... Y yo creo que tenemos en cierta parte como asociado que si me voy de compras, si me doy un capricho, si me voy a la peluquería sí, o si... Eh, como que eso nos sana la parte mala que estamos pasando. Entonces, yo creo que sí que tiene que ver mucho que ver. La verdad, nuestro cerebro, como comentaba antes, Ajá. que os he estado viendo, el, el, las hormonas y todo eso que nos regula la felicidad y todo eso, Ajá. eso tiene 100% que ver, vamos, estoy segura. Ajá. Genial, bueno, pues eh, mis muchachos, muchísimas gracias por haberos pasado. Eh, la verdad que ha sido muy bonita gracias. vuestras intervenciones. Me han encantado, tanto David como Celia. Y nada, muchas gracias por haberos pasado por aquí, chicos. De verdad. Gracias a vosotros, todo un placer, ya lo sabéis. Igualmente, joder. Genial, joder. Hasta luego. Qué maravilla, qué maravilla. Adiós. Nuestra juventud del papo, parafraseando a la gran Inés. Y ahora, volviendo a mesa, y ya para a cerrar. Como último punto, eh, ya sabéis, eh, ya, tú, bueno, tú ya conoces porque ya has venido más veces y ya sabes que esta rondita final Ajá. en la que os voy a pedir a cada uno una idea breve o de qué manera podemos eh, ayudar a que todo esto sea más sostenible de alguna manera. De que Mira, yo quiero aprovechar la situación que estamos viviendo de la COVID-19, uh -huh. de la pandemia. Bueno, durante la campaña de Navidad, sobre todo, se ha insistido muchísimo en, por favor, comprad en comercios eh, bueno, autóctonos, ¿no? o sea, comercio de proximidad. Pues yo aprovecharía eso, ¿no? Y sobre todo, eh, siendo más conscientes de, bueno, de todo el impacto que podemos generar, lo que decíamos antes, ¿no? a nivel ambiental, que dentro de muchos años nos va a acabar pasando factura. ¿no? Y aparte también ayudamos a estas personas con estos negocios, porque es que muchos viven básicamente de eso. ¿no? Así que yo quería sobre todo eh, la, dejar este mensaje, ¿no? de aprovechar la situación en la que estamos ahora, o sea, ahora, perdón, para... Total, totalmente. Bueno, y, y aprovechar este tirón y mantenerla. Eso creo que es muy importante. Uh -huh. Sobre todo el comercio de proximidad, porque sí. es que va a si no va a acabar desapareciendo o van a quedar muy poquitos. Muy bien, y a raíz de lo que ha dicho ella, la cojo también, y lo que han dicho ellos, de que ahora como que los comercios pequeños y como todo así como muy, ¿no? Como que está teniendo como un giro bastante alto. Y cojo a raíz de que yo estoy, por ejemplo, trabajando en una colección completamente eco con humana, ¿vale? Que sale como dentro de... Oh, eh. Atentos ahí, oh. atentos ahí. Atentos. Sí, 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 mira, me puedo poner hasta de pie todo para que veáis. La ropa que traes es que hago yo. Pues eso, como que, como que las cosas también se pueden hacer como bastante bien y yo voy a Humana, cojo la ropa y es como 100% eco. En uh -huh. plan, me parece que es como la cosa más eco que se puede hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso que como humana se ha fijado en mí, que soy como diseñador emergente, que está empezando y eso como que, que está muy bien. Entonces, pues... Que, que sí, como que las cosas se pueden hacer como un poco bien, ¿no? Sí, yo que hay, sí. hay esperanza. Hay esperanza, Ay, ¿no? Sí. Y comercio local, como hemos dicho, pues muy bien. Así que... Muy bien. Patricia. 
Bueno, yo pienso que también deberíamos dar un paso antes, ¿no? De comprar, evidentemente, escoger la segunda mano, el comercio local, pero también antes preguntarnos si realmente lo necesitamos, porque yo creo que ahí es donde está todo el problema, ¿no? Claro, la compra es compulsiva. Sí. Pero si nos preguntamos antes, nos paramos un momentito y pensamos, ¿lo necesito realmente? Yo creo que se ahorraría muchísimo emisiones, sí. basura, eh, de todo. Y luego, bueno, pues si podemos... Si sí, sí, lo necesitamos y podemos comprar de segunda mano, perfecto. Y si tenemos que comprarlo, pues coge un, un comercio más local. Pero no decir, bueno, me voy a Humana y allí me... Bueno, <risa> ya sí, claro, pero, pero... también una cosa muy guay, que lo que hago yo, por ejemplo, es compro mucho en Humana, pero luego dono mucha ropa y luego pues la vendo también como por el vintage que has dicho tú. Ah, claro. Entonces, por ahí ya como que siempre estoy como, bueno, como luego dono tanta, porque es que si no tendría el armario como tuyo, por ejemplo. Yeah. Y no lo tengo. Y para los seres que te ha dicho como tú... Bueno, pues Un yo, cierre. por caprichosa, por roja y por vaga, relego en las grandes empresas y más comunismo, más marxismo y que se enteren de que con que 100 empresas cambien sus políticas, Literal. mi tía Alicia no tiene que preocuparse de reciclar en la vida. O sea, que la culpa es suya y a tomar por culo. Efectivamente. Maravilloso. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias que estáis ahí. Ya sabéis lo que tienes que hacer. Seguidnos en todas nuestras redes. También tenemos ahora mismo eh, tienda en Aliexpress, en Amazon, donde podéis comprar pelo real de Inés. Hernán, eh, ya sabéis. Y también, si queréis alguna cosita, alguna sugerencia, alguna idea, podéis darnos un correo a enplace.rtv.es. Nos vemos en el siguiente capítulo, un capítulo donde vamos a hablar un tema muy serio que tiene que hablarse y lo vamos a hacer aquí, el cáncer. Nos vemos. ¡Chao!